lokma mezerliği derileriyle de. Evet bu da 1963 yılında ölmüş bir vatandaşımızın mezarı. O zaman mezarlar ölen insanlar bura gömülürdü. Bu mezarlığın adı Küncülük Oyak Mezarlığı. Küncülük Oyak Evet, evet bura eskiden Küncülük Oyak derlerdi. Evet. Sahilde vardığı zaman ölenler için Küncülük Oyak'a koyduk derlerdi. Evet. Ve şimdi burada o zaman ölen vatandaşlarımız burada yatmakta. Ama şimdi yol geldiği için bunlara Koyalım. insanlarımız konulmaktadır. Mesela köyün ileri gelen adamlar hep lokma mezerliğinde işte. Bu da bir mezarımız ama ismi yazılmamış. Mustafa oğlu Hüseyin diyor ama kim olduğunu tam bilemiyoruz. Şey, Hüseyin'i rahmatlının hem de Mustafa Çavuş, evet. Mustafa Yedon'un adı. Ha, 19, 1957 yılında benle doğmuş. Tamam tamam. Hüseyin. Benle yaşıt. 19, Hüseyin, Hüseyin. Evet. Benle doğumlu. Şeker mufa. Aynı benle yaşıt. Allah'tan rahmet. Bilmem. Şimdi buraya aşağı inecek. Bildiğim yok. Lokarda ayı içinde pirpiliyorum oturdu. Sonra bunlar ayar yaptılar hep. Amca. Evet. Bu ev herhalde sana ait. Bana ait. Burada babalığın evini gösterir misin? İngi bir yer. Yana başında yer. He? Yana başında yer. Orası işte her tarafı. Her tarafı. Ber onun berisinde kim durdu? Onun berisinde arkadan bir adam. Sarı Mehmet. Sarı Mehmet. He. Burada kim durdu? Orada neneci. Neneci. Çakıcı'nın karısı. Çakıcı'nın karısı. He. Üç ev vardı. Üç ev vardı. Başka He. yoktu öyle mi? He. Zaten şimdi çıkan yok. Yok. Çok. Oyun. Oyun. Cekur oğlun. Cekur oğlun ilerinde orada işte. Ha burada da var güderdi. Burada da var güderdi. Ha bu günlerde de var güderdi. Oyunlar evet o zaman evvel zaman da var evi değerliydi. İndi eli. Ha indi eldi. Yani şu evi. Daha atar. kullanırdı. Evet. Kaç davar alır bu gün? Ha? Kaç davar alır? 500 davar alır. 500 davar alır. Alır. Ha şu anda davar zaten yok. Var mesut mu davar? Tek mesut mu? Başka. Evet, Tayyip amca bu ev kimi şu? Ali Yalçın. Alçı Yalçın. Karşıdaki? Şükrü Özdemir'in. Şükrü onun yanında? Mehmet Çağlar'ın. Simidin. He. Onun üstünde? Onun üstünde de onun. Onun. Bu ya şu ev kim idi? Abi Özdemir'in. Abi Özdemir'in. He. Şu yok arkayı? Ama Özdemir'in. Ama Özdemir'in. Onun üstünde? Hulusi Özdemir'in. Hulusi Özdemir'in. Özdemir'in. Onun Hulusi üstünde? Ve Vehbe Özdemir'in. Vehbe Özdemir'in. Evet. Burada kimse yok. Kimse yok. Sana bir soru soracağım. Evet. Çakallar... Mahallesi yaylaya neden terk etti? Çakallar Mahallesi burada Ali Özdemir diye İbrahim'in bir oğlu vardı, vuruldu. Ondan sonra bu yaylaya ayak basmadılar, terk ettiler. Terk ettiler. He. Yani açıkça korktular yani. Korktular, başka bir şey yok. Şimdi de gelebilir, halen daha gelemiyorlar. Gelen yok, Mesut Özdemir'den başka. Mesut'dan başka gelen yok. Yok. Ya gelmeleri de imkansız. İmkansız, imkansız. Ha, bu, bitti. bitti. Ha, sağ ol, teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler. Burası Göçük Köyü'nün Balcayası'nın Eski mezarlığı olan Lokman mezarlığı. Şu anda Lokman mezarlığında. Şu herhalde bu mezarlar Mehmet Metin'in dedi hocanın, hacının anasıyla babası bu mezarlar onlar. Benim yani bildiğim kadarıyla böyle. Bu Bunları tabi bunların öldüğünü ben bilmiyorum yani duydum gösteriverdiler bir sene dede benim anasıyla babası dediler. Evet yani. doğru. Burada tekrar şey varmış yazılarına bir bak bakalım. Evet. Sayın seyirciler Hı. Senin geldiğini Hı. anlat. Bu iki mezar dedefelere ait. Hı. Ben çocukken dedefenin bir gece yaylaya göçerken gece bu mezarın kenarında Kur'an okuduğunu Gözümde gördüm. Evet. Beni sorarsanız, ben Hasan Arıkan, Göçüköy'ün Sümbüller Mahallesi'nden halk üstüm oluyorum. Şu anda Alanya Kargıca Köyretme Okulu'nda müdürlük yapmaktayım. Evet. Ve bu mezarları görüntülemek için, yaylamızı görüntülemek için geldim. Mutlaka bunu sizlere görüntüleri ileteceğim. İsmail abi, bu mezarlar kime ait? Bu mezarlar şu mezar Lokman Efendi'nin olması lazım benim bildiğim kadar. Evet. 
Lokman Efendi'nin mezarı buradaymış. Bundan dolayı Lokman Mezarlığı mı deniyor? Bundan dolayı mı Lokman Mezarlığı deniyor? Onun için Lokman Mezarlığı dedikleri bu Lokman'ımış bunun adı. Lokman Mezarlığı koymuşlar bu mezarlığın adını. Evet. Göçük Köyü'ne ait mezarlık burası. Bu mezarlar Göçük Köyü'nün Balca Eylesi'ne ait. Evet Balca Eylesi'ne ait. Bu da Topal Hacı'nın olması lazım. Kardeşinin olması lazım. Evet. Benim bildiğim kadarıyla o. Babamın emmisi varmış burada mezarın hangisi olduğunu ben bilen ben çok çocuk kan ölmüş hangi evet. olduğunu bilmiyorum yani. Size bir soru. Şu mezar Lokman Efendi'nin bir, belli. Bir soru daha soracağım. Acaba la Tarsus'un göçük köyüne göçenlerin de burada mezarı var mıdır? Muhakkak vardır yani evet. olması lazım. Tabi olması lazım çok eski mezar. Bunlar hep eski mezarlık bak şunlar hep eski evet. mezarlık. Daşlardan belli muhakkak vardır muhakkak. Her taraf. Yani bunlar daha yeni olunca bunları biraz onarmışlar, yapmışlar, hece taşı dikmişler. Ama şu boğa söyle yukarı doğru hep mezellik belli, taşlar dikili. Evet. Burası hemen hemen hep eski mezarlık. Kameranın da göründüğü gibi. Yani şimdi şurada her bastığımız yerde mezellik var. Işte evet. Mezeller hep belli. Işte. Sayın seyirciler, i̇şte hep belli. bastığın yerleri Toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı diye şairi söylediği gibi bu lokman mezarlığına da binlerce kişinin yattığı sanılmakta. Etrafa şöyle baktığın zaman her taraflarda eskimiş mezar taşları mevcut. Bu insanlar buradan Balkanlara, Çanakkale'ye, Anafartalara, Şam'a Halep'e savaşmaya giden insanların ya dedesidir ya çocuklarıdır. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. Yaptıranı da... Sayın seyirciler bu kuyu çevredeki yağmur ve kar suların sularına toplanmasıyla Saraç. sarnıç denen kuyu. Bu insanların eliyle kazma kürekle taşla oyularak. Çolak köşe yaptırdı evet. kaladıran da. Bunu kim yaptırdı efendim Osman Çolak köşe yaptırdı kaladıran da. Kaladıran çolak köşe yaptırdı. Evet. Evet. O zamandan beri kullanmakta. O zamandan beri kullanmakta. Kovalar da çekip koyunlar hayvanlar sulamakta değil mi? Hayvanlar sulamakta. Evet. İnsan susuz kalsa içmekte. Evet. Hepsi oluyor. Abdest almakta Hı. hepsi oluyor. Ama baya tarihi bir kuyu. Ey Göçük Köyü'nün Balca Eylası'nın halkı. Lütfen... Lokman mezarlığındaki mezarlarımıza sahip çıkalım. Mezarlarımızı korumaya çalışalım. Ey Hasan Metin gel hep beraber mezarlara sahip çıkalım. Şey, Bu iki mezar bizim Hasan Metin Hacı'nın nenesiyle dedesine ait. Nenesiyle dedesine ait. Rahmetli Topal Hacı'ya ait. Dedefe her gelişte mutlaka bu mezarlara uğrar, Kur'an'ını okur, duasını yapardı. Sayın seyirciler, bu gördüğünüz arazi zamanla Göçük Köyü'ne ait ama kad, Göçük ka, kad, ait ait, aitti. Fakat burada Kadir Uşağı'yla e, yeniciler arasında paylaşılamadı. Burada Aa, büyük mutlu. kavgalar oldu, dualar yapıldı ama ne yazık ki kimseye kalmadı. Şu anda sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır sözü yerine gelmişti. Evet, sayın... Aşağıda, aşağıda. Şimdi sayın seyirciler burası seyirci belenin arka tarafı. Yani Göçük Köyü'nün Göçük Köyü'nün 1940 yılından beri